Hindi ko pinapanood yung mga videos mo kasi hindi naman siya funny, funny, oh, funny. Oh, no. Nag-YouTube ka pa, hindi naman nakakatawa yung mga videos mo. Bakit kasi hindi ka gumawa ng mga videos ng mga challenges, mga pranks, yung puro nakakatawa para may manood yun sa videos mo. Wow. May lanood kayo ng channel mo kahit hindi naman funny yung videos mo. Ano bang style yung gagawin mo para dumami pa yung subscribers mo at saka views mo sa YouTube? Ganitong problema din ba yung mga nararanasan mo habang ginagawa mo yung content mo for YouTube? Hindi ka nag-iisa, Angel. <laughs> Ganyan din yung na-experience ko. Kaya, kung gusto mong malaman kung paano ko ginagawa yung videos ko on my own style at kung paano makahanap yung perfect style at perfect content para sa'yo, continue to watch this video up until the very last second. And syempre, let's support each other by you guys subscribing to my channel and of course, clicking that notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko in the future. Let's start! Maybe you're asking, uh, bakit ka maniniwala sa akin when in fact, ang subscribers ko lang sa YouTube ay tumatalim ting ng 170? <laughs> Well, ginawa ko yung video na to to help uh, small YouTubers like me, yung mga nag-umpisa pa lang sa YouTube, kagaya ko, wow. na hindi naman talaga funny, na hindi naman talaga humorous compared to other Filipino YouTubers. Hindi sila mapanghinaan ng loob, kahit hindi sila funny, hindi sila nakakatawa, na they can create uh, content for YouTube na meron at meron pa rin mga viewers na gusto manood ng content nila. And of course, in the hope na dumami din yung subscribers nila, just like uh, the famous uh, YouTubers here in our country. And ako, kahit na 170 lang yung subscribers ko, I'm still hoping na, na sana dumaki din yung community ko. Na sana may mga viewers na maka-appreciate pa rin yung mga content na ginagawa ko. Ganon. Tip number one, kung hindi ka spontaneous, kagaya ng mga ibang YouTubers, especially kapag nagsasalita ng dire-diretso, okay, mas mainam na planuhin mo yung video, mo na, video na gagawin mo ahead of time. Ako, I'm really planning my videos magmula sa script hanggang sa mga shots na gagawin ko, hanggang sa audio na gagamitin ko, hanggang sa music background na gagamitin ko, hanggang doon sa sound effects na gagamitin ko, nakaplano yan para wala akong makalimutan. Like for example, these intros. Nagsimula na nga ang summer season, but ang travel plans mo, wala pa rin bang decision? Bakit hindi mo isama sa listahan ng iyong mga biyahe itong bagong atraksyong aming nadiskubre? Halikat, samahan mo kami dahil aming itatampok ang ganda ng bayokbok. Patapos na ang summer vacation pero nakatenga ka pa rin sa iyong workstation. Nais mo bang humabol at magbakasyon? Pwes, ito ang aking solusyon. Sawa na ba kayo sa mga planong puro drawing? Mga lakad na hanggang group chat lang ang nararating. Subukan nyo nang lagyan ng kulay ang inyong mga outing na nagnanamlay. Samahan nyo akong abutin ang alapaap sa tuktok ng Mount Ulap. May mga alam sasabi ka naman na spills along the way, pero mas mainam pa rin kapag napagplanuhan mo na talaga. At since uh, naplano na siya ahead of time, meron ka nang kumbagang direksyon kung saan patungo okay, yung video na gagawin mo. Ano yung message niya, gaano kahaba, ano yung music background na gagamitin mo, ano yung mga sound effects na gagamitin mo. Ako kasi napagplanuhan ko na yun, yung mga video, especially for my travel vlogs, napagplanuhan ko na yun before ko pa gawin yung video, before pa ako mag-shoot sa video, before pa ako pumunta mag-travel. Napagplanuhan ko na yung mga yun. Para it's easier din sa editing part. Okay? Mas madali kang mag-edit kapag kompleto nang mailatag mo lahat. Tip number two, find your style. At paano mahanap yung style mo? Simple lang. Be yourself. For example, sa travel vlogs ko, hindi naman talaga ako funny person. Pero, sinisigurado ko na kung hindi funny yung videos ko, may mga information na akong maikiwan sa kanila. May knowledge sila matututunan after nilang mapanood yung videos ko. For example, Nandito na tayo sa second peak ng Bungal, which means uh, balancing rock or mga pato na nagpatong-pato. Hi Angels! From our first site trip, diretso tayo dito sa Department of Environment and Natural Resources Office dito sa Gabayan because they will give us an orientation first before hiking. Let's go! Dahil nasa mataas tayong lugar, malamig yung hangin at saka may mga hamog, yung mga fog, naiiwan siya sa mga sanga-sanga ng puno, sa trunk ng puno ko. Kaya mapapansin nyo, uh, namumuo yung mga moss at saka ferns dito sa mga puno, dito sa mossy forest. Para sa mga katutubong nakatira malapit sa bundok, itinuturing na sagradong lugar ang Mount Pulag. Dahil sa taas nito at lapit nito sa langit, naniniwala ang mga katutubong maaari na nilang makausap ang kanilang mga Diyos. Kaya't di na rin ako nagtaka kung bakit tinawag itong The Playground of the Gods. Ah, di ba? Instead of just showing them kung ano yung makikita nila uh, papunta doon, binibigyan mo rin sila ng a little bit of history, a little bit of information about the place. I actually call this docu vlog, okay? Parang documentary style of vlogging. Oh, di ba? Wow! 
if you are not funny like other Filipino YouTubers like Lloyd Cadena, Alex Gonzaga, Vice Ganda, and I know na naman na kaya nang YouTube ang mga Filipino sometimes, most of the time, para mag-unwind, para ma-relax. Kaya gusto nilang nakakahanap ng mga uh, videos na makakapagparelax at makakapagpasaya sa kanila. Pero, meron at meron pa rin mga, mga viewers na gustong manood ng content mo. Okay? So, magtiwala lang tayo sa poong may kapatid. <laughs> at at may, 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 meron at meron pa rin mga manood sa videos natin. Siguro, siguro, ano ba yun? Sa content. Gunaguhin mo lang na uh, maayos yung pagkakalatan ng storya mo, malinaw yung video mo, malinaw yung audio mo. Kahit ikaw naman, di ba? Viewer ka din. Ako, viewer din ako. Ayoko naman siguro manood ng uh, video na pixelated, di ba? Di, di, di ba na lang kung yung pixelated na yung video? <laughs> Kasi the chances are talagang aalis at aalis maghanap ng, ng ibang video yung viewer mo. Fight your style. Be yourself. Lahat naman tayo may sarili-sarili style ng pagsasalita. Lahat naman tayo may sarili-sarili style ng pagsusulat. Okay, sa script, for example. Lahat naman tayo may sarili-sarili style ng pagpapasaya. Okay? So, find your own style. Ako, hindi ako funny. Kaya binibigyan ko na lang sila ng information na instead of them reading uh, uh, reading blogs, for example, doon na lang sa video na mismo nila uh, makikita yung lahat ng information na hanapin nila. Wala na silang ibang hanapin pa doon na doon na doon na doon na doon na Number three is aim for clean editing. Personally, kasi sa akin, ayoko nang, sa isang video, ayoko nang mapanagamit transitions talaga. Ako ay okay na ako sa simple cut to cut, okay, or dissolve, dip to black, dip to white. Kaya mga pinapanood ko actually, mga simple mga flowers lang. At si, for example, uh, Lloyd. I'm a fan of Lloyd kahit napakaingay niya. Uh, Bavai Maranan, si Michelle Fox, uh, Bretman Rock. All of them talaga, mapapansin ko yung mga videos nila. Hindi naman sila mahilig sa transitions eh. Okay. For travel vlogs, siguro okay na maraming transitions, especially kung cinematic. Pero kapag normal vlogs lang, okay na sa akin yung setting uh, editing. Ang mahalaga, malinis yung pagkakatahim mo ng story mo. Kasi sabi ko ka kanina, mas maganda kung ang nagdadala sa video mo ay hindi yung dami ng transitions, magkuso, di ba? <laughs> yung content, yung nilalaman, yung story ha, ng video mo. Remember, kaya nga tayo tinawag na content creators, yung mga transition creators. Content creators, mas maganda na may laman okay, yung mga videos na ibabahagi mo sa YouTube community. So, it's a way for you guys to attract subscribers, viewers. Siya, sa mga nang uh, ano to, at mga transitions niya, ang ganda ng mga graphics niya. Pero di ba, mas mainam na babalikan ka ng subscriber dahil ang ganda nung nilalaman ng kabuuan ng story mo kaysa sa nakita nila na ang ganda ng graphics tapos pagkalating na doon sa content ay ang pangat pala hindi ko na mabalikan yung creator na yun kasi wala namang kwenta yung videos niya sabi nga nila gumawa ka ng mga kwentong may kwenta wow so that's very important yung message yung mensahe ng video mo so yun yung mga tips na gusto kong i-share sa mga starting youtubers na kagaya ko so number one ay uh, magplano ka planuhin mo na yung mga videos mo ahead of time number two Uh, be yourself, magpakatotok ka, huwag kang magpaka-plastic, pag PBB dapat, <laughs> okay? At step number three, aim for clean editing. Okay, yun, di ba? Okay, sana ay may natutunan kayo sa simple video na to na ginawa ko. And if you find this video very helpful, don't forget to hit that like button, mag-subscribe ka na rin sa channel ko, at idami mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko in the future. At huwag mo kakalimutan na kapag nakagawa ka na ng content, may comment mo yung content mo or yung, yung link ng page mo dito sa comment box para naman mapanood ko yung mga content na gusto mong i-share sa community mo. At na gusto ko yung videos mo, definitely I will subscribe and watch your videos as well. Okay? Hanggang sa susunod nating video, Angels. Bye-bye!